Sziasztok! 13 óra, 14 perc, 51 másodperc, plusz minusz fél óra, de inkább plusz fél óra. Volt az az idő, amíg végre elkészítettem életem első módját és dungeonét, és ez most már megtekinthető számotokra. Még nem teljesen publikus, de aki nézi a videót, az, az le tudja most már tölteni. A videó alá beteszem ennek a fórumnak a linkjét, és akkor innen le lehet tölteni a fájt, ennek a Um, amit csináltam modnak a fájlját, um, behelyezitek a Skyrim per data könyvtárába, vagy könyvtárba, és már mehettek is. Na, szóval, mint tudjátok, már jó ideje mondhatom, hogy Skyrim moddal foglalkozom, amit látjátok, ez elvett 13 óra 14 perc, 51 másodpercet biztos az életemből, amúgy plusz olyan 8 Hát 8-9-10 óra lehetett az, hogy ilyen oktató videókat néztem. Tehát úgy, ha összevetjük, akkor szerintem egy napot dolgoztam azon, hogy megtanuljam kezelni ezt a programot, illetve be tudjam pakolni a cuccokat. Na akkor hát, hogyha van Skyrim-ed, akkor, akkor megköszönném a segítségeteket, ami főleg abból állna, hogy vannak enemik a pályán, itt van például egy, ez egy könnyű enemi, ezt bárki le tudja csapni. Viszont vannak közepes enemik a következő szobában, ami viszont problémás lesz a későbbiekben. Tehát a kérdésem az, hogy ennyi közepes enemivel el lehet -e bánni egy olyan játékosnak, aki már régóta a játszik. Tudjátok, nekem nincsen normális profilom, hisz most kezdtem el a játékot. Sokkal több időt szenvedtem azzal, hogy összerakjam ezt a pályát, mint sem, hogy, hogy a játékkal foglalkozzam. Tehát itt van egy csomó enemi. A lényeg az, hogy ezzel mit tudtok kezdeni, lehet-e valamit kezdeni vele. A másik következő szobában is van jó pár médium enemi, de ide beraktam egy hard enemit is, tehát egy uh, nehéz tüzérség is van. Amúgy ezek mind mágusok, varlokok, és ezért neveztem varlok labnak. Majd később lesz hozzá küldetés ehhez az egészhez. Az arról fog szólni, hogy egy falubeli itt Riverwoodban, amúgy a pálya az Riverwoodban található, mindjárt megmutatom hol. Tehát egy falubeli Riverwoodban elmondja, hogy itt üzemel egy ilyen laboratórium, és és állítólag valami mérgező gáz szabadult el, szóval így eléggé megőrültek bent az emberek, és az a mérgező gáz az ilyen narancsárga színű lesz, az egész szobát így narancsra festi körülbelül. Na és illetve az utolsó szoba, itt uh, már egy very hard enemy is van, tehát itt nagyon nehéz, és két uh, easy enemy, amik valójában nem hiszem, hogy sokat sebeznének az emberekkel, és uh, a lényeg az, hogy ezt le tudjátok egy győzni, illetve még van egy ö, másik dolog is, ami a balansz szempontjából, tehát az egyensúly szempontjából fontos lenne. Letettem egy könyvet a, a pálya legvégén. Ha ezt felveszed, akkor megtanulhatsz egy képességet, amit én hoztam létre. Én csináltam, én állítottam be neki, hogy miket tanulsz meg. Ilyen villámlós, tűzsebzéses, ilyen megzavaró támadás, és egy elég brutális, tehát így a szerintem nagyon brutális. Például a Very Hard enemy egy pillanat alatt ki lehet vele ölni. És arra vagyok kíváncsi, hogy nem túl erős-e. Tehát, hogyha most megtanulod ezt a képességet, akkor nem lesz -e túl OP tőle, ami miatt mondjuk élvezhetetlen lesz a játék további része, mert úgy is azt használod. Annyit próbáltam megcsinálni, hogy 10 másodperc legyen a feltöltési idő, tehát elméletileg nem olyan könnyű ezt a képességet használni. Annyi, hogyha felszeded a könyvet, kinyitod, már meg is tanultad a képességet, ami azt jelenti, hogy halott fény, vagy valami ilyesmi nevet adtam neki. Na és akkor megmutatom nektek a... hogy hol található ez a Warlock Slab nevezetű hely. Amúgy, hogyha úgy akarjátok tesztelni, akkor beírjátok, hogy COC Space Warlock Warlock Slab Tehát uh, s Warlock Slab 
és akkor ide fog be teleportálni titeket. Egyelőre még annyira béta az egész, hogy ide kintre raktam le egy kulcsot. Tehát a belenni úgy lehet, hogy ha a kulcsot felveszed és beteszed, te csak fel kell venni és használni. És ennyi az egész, illetve Riverwood itt van előttünk. Ha jössz Riverwoodba, amikor kezded a játékot, akkor valahonnan innen kanyarod be. Ö, mindjárt megpróbálom más kamera nézetből is, csak kell a shift -ahoz. Jaj! Ez így nem jó. Jó. Ö, pillanat. Na, tehát hogyha például azt írod be, hogy COC Riverwood, akkor ide fogsz teleportálni és innen jössz, de maga a, az egész az itt van, tehát itt a falu mögött helyezkedik el a hegyen. Itt a közeli hegyen elvileg könnyű azért megtalálni. Amikor elkezded a játékot, akkor innen jössz be Riverwoodba, ez az első falucska, ahol letelepedsz. Jó, ennyi az egész. Hát a játék pálya amúgy belülről így néz ki, hogyha valakinek nincs skyrim akkor valamilyen szinten meg tudom mutatni. Ja, ez nem az. Itt csak azt mutatom, hogy hogyan készítettem, tehát majd kirakom ezt a videót, hogy hogyan készült. Nem tudom, lehet, hogy mind a 13 órát feltöltöm egyben, hang nélkül. Majd kiderül. Illetve, na nézzük meg, a, itt tartom most, tehát ö, ilyen lett a pályám. megyünk és akkor itt lesz az első enemi de én beírtam hogy T-detekt detect és ezt ilyenkor nem vesznek észre az a baj, hogy els egyes szintű vagyok így én nem tudom mondom kipróbálni hogy túl erősek-e az ellenfelek vagy nyengék um, szóval hogy elvileg szintől függ a, hogyha 30 as szintű vagy akkor erősebb ellenfelek vannak itt mintha egyes szintű de az biztos hogy egyes szintűként én nem bírtam legyőzni őket tehát még azt az egyet legyőztem de ebbe a szobában már azonnal kimúltam és akkor itt lehet látni hogy teszik a dolgukat igazából amit amit így beállítottam nekik hogy csináljanak itt az alvó szoba van ez ilyen kriptaszerűség Itt van a fő, 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 vagyis az egyik fő erős boss, de itt a fő boss. És hát a fő boss a kérdés, hogy most itt próbálgattam, hogy scriptet működött -e, de nem sikerült megcsinálni, majd később megcsinálok egy scriptet. Ott volt a könyv az állványon, itt be lehet ülni melléjük. Tehát ez a, a pálya, amit készítettem, vagyis a dungeon. A kérdés az, hogy tudunk-e jobbat csinálni, ahhoz kell a segítségetek, hogy leellenőrizzük a nehézséget. Na ennyit akartam, szóval akit érdekel, a videó alatti leírásban lesz a link a fórumhoz, a fórumban meg rákattintasz és már töltheted is le. Na köszi, pápá!